Indonesia आक्युपेंचर द्वारा यलांटे चिकित्सलु आंदु बाटलो उन्ना यो इरोज मनक्त तेली जेसे इंदुकु होलिस्टिक मेरीडियन क्लिनिक को चंदिना प्रमुका डॉक्टर नेलपटल सुधीर्गार इरोज मन स्टुडियो लो नरु नमस्ते सर नमस्ते मु सर प्रधान अंगा ये मध्य कालन लो चाला वर को प्रजले दर कुंटना समस्या लो बैक पेन ये द प्रधान अंगा चप्पू उन्हर ये कड़ी कड़ी ना गुड़ा नाक नडुम न पुंडी ये द प्रधान में ना समस्या असली ये वाइस वार की दी उस्तु नंटर जनरली 20 टू 50 मध्य लो अंटे 20 एस तरह तो 50 एस लो पो नॉल्ड की चाला एक को गर आवच्छे दे तरह � कनी मानो ये पुरचूस तो ना ये जेनरेशन ना जो सुनते करना का मानो ट्वेंटी इयर्स तरह आते स्टार्ट आये पोतन बैक पेन एरली का स्टार्ट होता नहीं दुबार को अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर मानो कि बोन की एनर्जी ये पढ़े तो मानो कि सफिशिएंट सरिपो दो कांस्टेंट का कड़ा डिमांड मेट का दो आ रोज नंची म ये एज वर्क को मानो कि एनर्जी एक्चुअली पेरेंट होज में जो सरिपोनु सप्लाई होता है उन टाइम तो अंतर आता अकड़ वेरिएंट टेन बट्टी मानो कि डिमांड मेट काग पड़ने के रीज़न इंडेंट पेरेंट होज लो निचे एनर्जी डेप्लीट होता है बट मानो ये आधुनिक युद्धों में युगों लो मानो इंडस्ट्रियों में कांस्टें इंटरमेट नहीं चाहिए इनका लैपटॉप में तो वर्क चेयर डम लगवाते सेडेंट्री लाइफ एक क्वाल वाट पड़े लेदा लॉन्ग ड्राइव्स के क्वाल वाट पड़े ये देना कहने स्पाइन में तो मन कांस्टेंट का ओकटे पोजिशन लो मन प्रेजरेस्टा वाला अंदर लो टेंशन लोगों का वर्क चेसे वाल चला बंद अंतर इवन ने रीजंस थर्टी � चाला एरली का मानो जोस्ता नो अटला ये स्टूडेंट्स लोगों ने इंतह मंदी बैक पेन तो सफर होता है ना रो ये बैक एक्स चाला मट्ट को अंटे सेल्फ रिजोल्विंग अंटे आपको थ्री वीक्स लो चाला मट्ट को का सिक्सटी परसेंट ऑफ पेशेंट्स के मर्ड या पेन ऑटोमेटिक अंटे मिनिमल टैबलेट्स तो गाने मिनिमल ट्रीटमेंट � but inca mungkin tak 10 percent matuk cah life anta bad bad apa dia orang cahala mandor naro. Ede mana apa tu kiri mana ke akibam di back ini kan ada cahala cahala common problem. Akibancer logo la mana ke almost 30 to 40 percent patients back ini ke CRT ke orang lepas tu under. So anta common ni mana cek kuatkan. Okay sir, perdana engkau cuci kunte ini low back pain rawatan ke galak karena lembut under. स्ट्रेस है ना वाग अंटे आ पर्टिकुलर एरिया लो मनों कांस्टेंट का स्ट्रेस तो स्ट्रेस इस तो हमने मन अंतर वाते डिजेनरेटिव प्रोसेस ये भी मेन का असल मनों मुख्य अंग मनों जब कॉल्स में प्रोसेस इंटेंट कांस्टेंट का कड़ प्रेशर पोस्चर करेक्ट का चूस को करना मनों कांस्टेंट का कटे पर एल फोर एल फाइव का न फाइव बॉन्स लो मुख्य अंग मन क्वेयर आउट है इधर एंटे एल फोर एल फाइव दंतर वाता एल फाइव एस वन दंतर वाते एल थ्री एल फोर एंटे आ बॉन्ड में अपन कांस्टेंट का प्रेशर व्यवस्था होना सो आ प्रेशर मन की पोस्चर आपको सर मेंटेन जाए कुन्ना मन प्रेशर व्यवस्था उन्हें अंक कर इन्ते ते एनर्जी सरिपो आवश्यक होना है तो सरिपो का मन क्या डिजेनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मुख्य अंग रॉन्ग पोस्चर मतलब तरह तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब तरह तो डिजेनरेटिव प्रोसेस डिस्क प्रोलैप्स एंटा मो मतलब तरह तो स्पॉन्डिलोल स्थिति सेंटा मो इनका नेक रीजन सुना एक्चुअली अब्डोमिनल डिसऑर्डर्स को डर मन की बैक एक क्रेड चेच्चू बिगड़ी नल्सर क्रेड चेच्चू मतलब तरह ता 
పాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ క్రియేట్ చే క్రియేట్ చేయొచ్చు దీంట్లో కూడా బ్యాక్ ఎక్లో కూడా ఇంత సింపుల్ రీజన్స్ కాకుండా మనకు ఓన్లీ ప్రెషర్ వాళ్ళు వచ్చే కాకుండా దెర్ ఆర్ సో మెనీ సినిస్టర్ రీజన్స్ అంటాం అంటే కాంప్లికేటెడ్ రీజన్స్ కూడా మనకి బ్యాక్ ఎక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంత ఈజీగా తీసుకోవడానికి లేదు జనరలీ బాగా ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపు పేషెంట్స్ వచ్చిన ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత పేషెంట్స్ వచ్చిన సడన్ ట్రామా బాగా సివియర్ ట్రామా వల్ల మనకి రెండు కాళ్ళల్లో మనకి సిఆర్టిక సడన్గా డెవలప్ అయిన రెండు కాళ్ళల్లో సైమల్టేనియస్గా జనరలీ ఒక బ్యాక్ ఎక్ వచ్చి వచ్చి ఒక కాళ్ళు సివియాటిక్గా వస్తుంది దాని తర్వాత ఇంకో కాళ్ళు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే రెండు కాళ్ళల్లో ఒకటేసారి సైమల్టేనియా వస్తున్నప్పుడు మనం సినిస్టర్ రీజన్స్ అంటే కాంప్లికేటెడ్ రీజన్స్ మనం కాంప్లికేటెడ్ రీజన్గా మనం గుర్తించే అవకాశం సార్ వెస్ట్ గోదావరి నుంచి వలి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు వలి గారు నమస్తే అండి మీ ప్రాబ్లం చెప్తారా డాక్టర్ గారికి తీసుకున్నాం సరే మీరు ఏం అడగాలనుకుంటున్నారు సార్ అంటే అక్యుపంక్చర్ లో మీకు చాలా చక్కటి రిజల్ట్స్ వస్తాయండి మీరు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అంటే థైరాయిడ్ వల్ల రిలేటెడ్ గా మీకు ఆర్థరైటిస్ డెవలప్ అయిందో లేదో మనం అంటే గమనించాలి లోపల ఏం జరుగుతున్నా బాడీ లోపల మనకి ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ లో డిస్టర్బెన్స్ వల్ల మనకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో థైరాయిడ్ అనేది మనకి వుడ్ ఎలిమెంట్ ప్రాబ్లం అంటే హార్మోన్స్ అన్ని కూడా లివర్ అండ్ గాల్బ్లేడర్కి రిలేటెడ్ సో వుడ్ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ తర్వాత ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు కానీ ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ అన్ని కూడా మనకి వాటర్ ఎలిమెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి సో వుడ్ ఎక్కువ వాటర్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో రెండు సైమల్టేనియస్గా మనకి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫస్ట్ మీకు థైరాయిడ్ వచ్చింది దాని తర్వాత ఈ ఆర్థరైటిస్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఇవన్నీ సీక్వెన్స్ అంటే బాడీలో మనం ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రకారం బాడీలో ఏం జరుగుతుందో దాన్ని మనం తప్ప అంటే చక్కగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో రెండు ప్రాబ్లమ్స్కి మనం సైమల్టేనియస్గా ట్రీట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఆక్యుపంక్చర్లో లివర్ ఎక్సెస్ని మనం సెడేట్ చేస్తే కనుక మీ తయారు తప్పకుండా కంట్రోల్కి వస్తుంది అట్లాగే లివర్ వల్ల మనకి వుడ్ ఎలిమెంట్ వాటర్ ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తుంది కనుక మనం వాటర్ని కూడా మనం టోనిఫై చేస్తే కనుక మీ జాయింట్ పెయిన్స్ అన్ని కూడా తగ్గే అవకాశం ఉందండి ఏదైనా తనకి అంటే సంపూర్ణంగా మనం క్లియర్ చేసే అవకాశం ఆక్యుపంక్చర్లోనే ఉంది కాకపోతే అట్లా మనం వారంలో ఒకసారి పదిహేను రోజుల్లో ఒకసారి వచ్చే సింగిల్ నీడిల్ పెట్టి అట్లా ట్రీట్ చేసే చేసే పద్ధతిలో మనకు పూర్తి లాభం కల్పించకపోవచ్చు కంప్లీట్గా మనం ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్లో అన్ని మెడిడియన్స్లో ఎక్కడెక్కడ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ఆ బ్లాక్స్ మనం ఓపెన్ చేసి మనం క్లియర్ చేయగలుగుతాయి కనుక తప్పకుండా అంటే కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతామండి ఓకే సార్ సులేమాన్ గుంటూరు నుంచి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు సులేమాన్ గారు చెప్పండి సార్ నమస్తే సులేమాన్ గారు చెప్పండి సార్ నాకు వెళ్ళిపోతే నొప్పి వస్తుంది అండి కొంచెం బాగా డ్రైవ్ చేసినప్పుడు నొప్పి వస్తుంది తర్వాత కొంచెం మంత్రం మీద కొనుక్కుంటే గంట అర గంట తీసుకుంటే మన నొప్పి ఉంటుంది లేదు అదేనండి డాక్టర్ గారు ఓకే అండి ఓకే అండి అదే వెన్నుకు వయసు నలభై సంవత్సరాలు అండి ఓకే ఈ ఈ వయసులోనే మనకి డిజనరేటివ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండి మనకి ఎక్కడైతే ఏ బోన్ మీద అయితే మనం ఎక్కువగా ప్రెషర్ పడతా ఉంటుందో అక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో మనకి ఆ బోన్స్కి మనకి ఎనర్జీ సరిపోక ఆ ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుందండి బోన్స్కి కానీ ఆ మజిల్స్కి కానీ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్లో ఉన్నప్పుడు ఆ మెరిడియన్స్లో బ్లాక్స్ ఏర్పడి మనకి ఆ ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది మనం మీ ఏ లెవెల్ అయితే ప్రాబ్లం ఉందో కనుక ఇప్పటికీ మీకు ఓన్లీ బ్యాక్ వర్కే ప్రాబ్లం ఉంది అందులో రెస్ట్లో తగ్గుతుంది అంటే చాలా అంటే ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అయిన పెయిన్ అది ఆ మెరిడియన్స్లో నుంచి ఆ లోకల్ బ్లాక్స్ మనం క్లియర్ చేసి మనకి ఆ బోన్స్కి ఎక్కువగా ఎనర్జీ ఎంతైతే డిమాండ్ ఉందో అంత మనం సప్లై చేయగలిగితే కనుక మనకి మీ ప్రాబ్లం కంప్లీట్గా సాల్వ్ అవుతుంది ఆ 
ఆ పొటెన్షియల్ యాక్యుపంక్చర్లో ఉంది మనకు పేరెంట్ హౌస్ నుంచి పుష్ చేయొచ్చు ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పాయింట్స్ ఫర్ బోన్ అండ్ కార్ట్లైజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పాయింట్ ఫర్ మజిల్ అండ్ టెండ్ ఆన్ మళ్ళీ తర్వాత లోకల్గా బ్లాక్స్ని మనం క్లియర్ చేసి అక్కడ లోకల్గా మనం ఎనర్జీని పెంపొందించవచ్చు సో ఇవన్నీ ప్రక్రియల ద్వారా మనం అక్కడ ఎనర్జీ డిమాండ్ మీట్ చేస్తాం కనుక వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఏదైతే ప్రాబ్లం వల్ల మనకి డీజనరేషన్ వస్తుందో ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం కనుక కంప్లీట్గా సాల్వ్ అవుతుంది యాక్యుపంక్చర్లో ఓకే సార్ విజయనగర్ నుంచి రత్న గారు తనకి ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని వీడియో ద్వారా పంపించారు ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం నా పేరు రత్న అండి నేను ఒరిస్సా ఆంధ్ర బార్డర్ నుంచి వచ్చానండి నాకు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నాయండి నాకు కాళ్ళలో చాలా నొప్పిగా అనిపిస్తుంది లేచిన కూర్చున్న పడుకున్న చాలా నొప్పు ఉంటుందండి నాకు ఈ ఆక్యుపంచర్లో ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోమంటారు ఎన్ని రోజులు తీసుకుంటే నాకు నొప్పులు తగ్గుతాయంటారు పూర్తిగా క్యూర్ అవుతుందా ఈ ఆక్యుపంచర్లో ఓకే సార్ ఎలా దాన్ని ట్రీట్మెంట్ తన బాధ తన క్లియర్గా నాకు అర్థమైంది తను ఫోర్ ఇయర్స్గా సఫర్ అవుతున్నారు ఫోర్ ఇయర్స్గా సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా చాలా ఇయర్స్గా ఎక్కువగా మన మోకాళ్ళ నొప్పులతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎందుకు అవుతుంది అంటే కనుక మనం ఆ ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చి పెయిన్ తగ్గిస్తాం స్వెల్లింగ్ తగ్గిస్తాం కొన్ని రోజులు మళ్ళీ ఆ ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నంత వరకు నొప్పి తగ్గలేకుండా ఉంటుంది ఆ డిసీజ్ అనేది అట్లా లోపల లోపల పేరుకుపోతూ ఉంటుంది డిసీజ్ మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ ఈ టూ బోన్స్ మేజర్గా మనకి జాయింట్కి సంబంధించినవి ఈ బోన్కి ఈ బోన్కి మధ్యలో ఆస్ట్రియోఫైట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆస్ట్రియోఫైట్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే అక్కడ ఎనర్జీ సరిపోక ఎనర్జీ డిమాండ్ మీట్ కాక ఆస్ట్రియోఫైట్స్ ఫామ్ అయ్యి మనకి లోపల మధ్యలో సైనోవైల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం గుజ్జు అంటాం కదా ఆ ఫ్ ఆ గుజ్జు మనకి ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది స్పేస్ తగ్గుతుంది ఫ్లూయిడ్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది కనుక మనకి బోన్ బోన్ టచ్ అయ్యి ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఫస్ట్ కార్ట్లేస్ కార్ట్లేస్ టచ్ అవుతుంది తర్వాత బోన్ టచ్ అవుతుంది సో ఆర్థ్రైటిస్ అనేది మనము అలోపతి ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ఇది డిజనరేటివ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకో చెప్పుకుంటాం దానికి తగ్గట్టుగా మనం సింప్టమాటిక్గా ట్రీట్ చేస్తాం కానీ యాక్యుపంక్చర్లో మనం ఈ హోల్ ప్రాసెస్ని రివర్స్ చేసే అవకాశం ఉందమ్మా ఎందుకంటే మనం బోన్కి ఏదైతే ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి అయితే పేరెంట్ హౌస్ నుంచి సప్లై అవుతుందో మనకి అక్కడి నుంచి మనం ఎనర్జీని టోనిఫై చేసి మనం బోన్స్ అన్నింటికి నరిష్ చేయొచ్చు బోన్లో అక్కడ లోకల్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి బో కాన్స్టెంట్గా ప్రెషర్ పడి అక్కడ మెరీడియన్స్ కూడా బ్లాక్ అయి ఉంటాయి సో ఆ బ్లాక్స్ని మనం క్లియర్ చేస్తే కనుక లోకల్గా నరిష్ అవుతుంది ఎనర్జీ పెరుగుతుంది బోన్ అండ్ కార్ట్లేజ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మజిల్ అండ్ టెండన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఎడిమార్క్స్ సపరేట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అంటే స్వెల్లింగ్కి స్వెల్లింగ్ మనం తగ్గించడానికి బాడీలో ఎక్కడ స్వెల్లింగ్ తగ్గిన స్ప్లీన్ నైన్ అనే పాయింట్ ఉంది అట్లాంటి పాయింట్స్ మనం తీసుకొని వాపు తగ్గించవచ్చు నొప్పి తగ్గించవచ్చు నొప్పి తగ్గించడానికి చాలా మంచి పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో ఓవరాల్ కొట్టి నొప్పి తగ్గించట్లేదు మనం నొప్పి తగ్గించి మనం ఆ డిసీజ్ని అట్లా పెంచుకుంటూ పోవట్లేదు మనం ఇక్కడ ఆ డిసీజ్ ఎందుకు వచ్చిందో దాన్ని మనం క్లియర్ చేస్తున్నాం కనుక యాక్యుపంక్చర్లో మోకాళ్ళ నొప్పులు ఏ ఏజ్లో ఉన్నా ఎంత సివియర్గా ఉన్నా ఎంత క్రానిక్ ఉన్నా మనం చక్కటి రిజల్ట్స్ ఇవ్వచ్చు మీ ప్రాబ్లం యాక్యుపంక్చర్లో కంప్లీట్గా సాల్వ్ అవుతుందండి ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ పట్టొచ్చు మీకు చాలా సివియర్గా ఉంది కనుక ఈ మధ్య అంటే మేము ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్గా మనకు పెయిన్ వచ్చింది అంత సివియర్ కాలేదంటే కనుక త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది సో ఏదేమైనా కానీ వన్ మంత్ అటు ఎయిట్ అయినా కానీ మీకు పూర్తిగా కంప్లీట్గా మనం ఈ ప్రాసెస్ని రివర్స్ చేస్తూ ఉన్నాం కనుక ఉన్న పొజిషన్ ఉన్న స్పేస్లోనే మళ్ళీ సైనోవెల్ ఫ్లూయిడ్ కూడా ఆక్యుపంచర్లో ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే సైనోవెల్ వెంబ్రేన్ని మనం స్టిమ్యులేట్ చేస్తాం కనుక ఫ్లూయిడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఫ్లూయిడ్ ఫామ్ అయినప్పుడు రాపిడ్ తగ్గుతుంది పెయిన్ తగ్గుతుంది తగ్గినప్పుడు మనకి ఆస్ట్రియోఫైట్స్ కట్ అయ్యి మనకి స్పేస్ కావాల్సినంత స్పేస్ కూడా క్రియేట్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి సో హోల్ ప్రాసెస్ని మనం రివర్స్ చేస్తున్నాం కనుక యాక్యుపంచర్ని మీరు ట్రస్ట్ చేయొచ్చు యాక్యుపంచర్లో చాలా చక్కటి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఓకే సార్ మనం ప్రధానంగా చూస్తే ఈ లో బ్యాక్ పెయిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి పరీక్షలు అంటే ఇది ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి యాక్యుపంక్చర్ ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక మనం ఎక్స్రేలో మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఎక్స్రే కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకోవచ్చు కానీ మనకు అక్కడ బోన్ వరకే ప్రాబ్లం చూపిస్తుంది అది బోన్ వరక ప్రాబ్లం మనం క్లినికల్ ఎగ్జామిన్ చేసిన
ఇక్కడ ఎక్కడైతే స్పేస్ ఉందో అక్కడ సౌండ్ వస్తుంటుంది కొంచెం మూవ్మెంట్ ఉంటుంది సో క్లినికల్ ఎగ్జామిన్ చేసి కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఎక్కడ మనకి మీడియల్ సైడ్ ప్రాబ్లం ఉందా లేటరల్ సైడ్ ప్రాబ్లం ఉందా ఈ డిజనరేటివ్ ప్రాసెస్ ఎట్ సైడ్ ప్రా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది అనేది సో క్లినికల్లీ మనం ఎగ్జామ్ చేయడానికి హిస్టరీ తీసుకుంటాం ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఉందని చెప్పి క్లినికల్ ఎగ్జామ్ చేస్తాం స్టిల్ మనకి డెప్త్లో పోయి యాక్చువల్లీ ఈ డిజనరేటివ్ ప్రాసెస్ ఇంత తొందరగా ఆ పర్సన్లో ఎందుకు వచ్చింది మనం తెలుసుకోవడానికి పల్స్ డయాగ్నోసిస్ చేయొచ్చు మళ్ళీ తర్వాత కంట్లో అన్ని మెరిడియన్స్ మనకు కనిపిస్తాయి పల్స్లో అన్ని మెరిడియన్స్ మనకి మనం ఐడెం వాటి ఎనర్జీ లెవెల్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు లేటెస్ట్గా యాక్యూగ్రాఫ్ అని మనకి యాక్యుపంక్చర్లో ఒక చక్కటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ వచ్చింది దాని ప్రకారం మనం ఈచ్ మెరిడియన్లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ మనం స్కాన్ చేయొచ్చు ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్లో ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుందో మనం చక్కగా ఐడెంటిఫై చేసి మనం డయాగ్నోస్కి రావచ్చు అంట ఓకే సార్ శ్రీనివాసరావు గారు అని చెప్పేసి సంగారెడ్డి నుంచి ఆయన కూడా ఆయన ప్రాబ్లమ్ని ఒక బైట్ ద్వారా చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఒకసారి ఆ వీడియో చూద్దాం నా పేరు ఆన్ శ్రీనివాసరావు అండి నేను పటంచర్ నుంచి వచ్చాను ఇక్కడ ఆకుపేక్షకు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుందామని నాకు విపరీతమైన దగ్గు బ్రీతింగ్ తీసుకోవడంలో ప్రాబ్లము బయట ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటేనేమో ఆ లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అది అని చెప్పేసి సరైన మెడిసిన్స్ ఇవ్వట్లేదు ఇచ్చినా కానీ అది సరిపో దానికి తగ్గట్టుగా లేవు ఎందుకంటే తగ్గట్లేదు వేసుకున్న రోజు కొంచెం ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ విపరీతంగా అదే పరిస్థితి ఉంటుంది అయితే నేను ఆకుపేక్షర్ గురించి వచ్చాను అది ఆకుపేక్ష ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తగ్గుతుందా లేదు ఇంక ఇట్లీక ఎన్ని రోజులు తీసుకోవాలి మనం ప్రధానంగా చూస్తే ఇలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఆక్యుపెంచర్ ఉపయోగపడుతుందా ఒకవేళ ఉపయోగపడిన ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంది తప్పకుండా పడుతుంది అండి ఇప్పుడు మనం బాడీలో ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉంటే బాడీలోనే కరెక్షన్ చేయవచ్చు బాడీ లోపల రేడియన్స్లో ఎనర్జీ బ్లాక్స్ ఉంటాయి కనుక ఎనర్జీ సరిపోకపోయినా డిసీజ్ వస్తుంది ఎనర్జీ ఎక్కువైన డిసీజ్ వస్తుంది సో మనం అది కరెక్ట్గా మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఆ బ్లాక్ని మనం క్లియర్ చేసి ఎనర్జీని సమతుల్యపరచగలిగితే కనుక డిసీజ్ వాయినిష్ అవుతుంది తను చెప్పినట్టుగా అంటే లంగ్ సంబంధించినప్పుడు అస్తమ కానీ అలర్జీ కానీ లంగ్లో మనకు అస్తమ కానీ ఇయర్స్ టుగెదర్ మనకు పేషెంట్ సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు ఆ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటూ మనం అలోపతిలో ఏం చేస్తాం బ్రాంకోడైలెటర్స్ ఇస్తాం అవసరమైతే యాంటీ హిస్టమిన్స్ ఇస్తాం అవసరమైతే యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తాం తాత్కాలిక నివారణ చేయగలుగుతున్నాం మనం ఇయర్స్ టుగెదర్ సఫర్ అవుతూనే ఉంటారు పేషెంట్ మళ్ళీ వాటి ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వగానే మళ్ళీ అటాక్ వస్తూనే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే కనుక మనం యాక్యుపంక్చర్లో ఎందుకు మనం ఇంత మంచి మంచి రిజల్ట్ ఇవ్వగలుగుతామో ఇట్లాంటి కేసెస్కి అలర్జీ కానీ సైనసైటిస్ కానీ అస్తమ కానీ తను ఫైల్ నేను చూశాను తను నాకు ఫైల్ కూడా పంపించారు తన కేసు ఐఎల్డి అంటే ఇంటస్టిషియల్ లంగ్ డిసార్డర్ సో ఈ వీటన్నిటికి కూడా మనం వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ యాక్యుపంక్చర్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తామని చెప్తాను నేను యాక్యుపంక్చర్లో ఈ లంగ్ సంబంధించి మెటల్ ఎలిమెంట్ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ మన బాడీలో ఉన్న ట్వెల్వ్ పేర్స్ ఆఫ్ మెరీడియన్స్ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్లో ఫిట్ అయి ఉంటాయి బాడీలో సో నేచర్లో ఎట్లయితే మనకి పంచభూతాలు ఉన్నాయి మన బాడీలో కూడా ఉన్నాయి వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ నేచర్ సో ఈ పంచభూతాలలో డిఫరెన్స్ వల్లనే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి మెటల్ ఎందుకు ఎక్సెస్ అయింది లేదా మెటల్ ఎందుకు డెఫిషియంట్ అయింది మెటల్ ఎలిమెంట్లో ఎందుకు ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది తనకి ఈ ఐఎల్డి అని మనం ఐఎల్డి గురించి చెప్పుకుంటే కనుక ఐఎల్డి అంటే ఏంటంటే ఫైబ్రోస్ అయిపోతూ ఉంటాయి బ్రాంకిల్స్ అన్నీ సో లంగ్ కెపాసిటీ తగ్గుతుంది పంప్ ఆక్సిజన్ తీసుకుని వదిలిపెట్టే కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది కనుక రాను రాను ఆ డిసీజ్ పెరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఆర్టిఫిషియల్గా ఆక్సిజన్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడు సిలిండర్ క్యారీ చేసి ఫస్ట్ ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత త్రీ అవర్స్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా ఆక్సిజన్ మీద ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ డిసీజ్ వచ్చిన వాళ్ళు సో తనకి ఆ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది నేను ఆ ఫైల్ చూశాను సో అదైనా కానీ అస్తమ అయినా కానీ అలర్జీ అయినా కానీ సైనసైటిస్ అయినా కానీ ఇవన్నీ కూడా వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ మనకి యాక్చు ఫంక్షన్లో ఎంత చక్కటి రిజల్ట్స్ ఇస్తాయి ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఓన్లీ లంగ్లో లేదు లంగ్లో ఎందుకు వస్తున్న దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు లంగ్ అనేది మెటల్ ఎలిమెంట్ మెటల్ మనకి ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్లో ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల మనకి మెటల్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది మెటల్లో ఎక్సెస్ ఎనర్జీ ఉందా డెఫిషియంట్ ఎనర్జీ ఉందా అది మనం చక్కగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు యాక్యుపంక్చర్లో సో రూట్ కాజ్ మనం తెలుసుకొని ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాం కనుక మనకి లంగ్కి ఆ డిసీజ్ ఎందుకు వస్తుందో దాన్ని మనం కరెక
ఇంక్రీజ్ ద ఇమ్యూనిటీ ఇట్లాంటి పేషెంట్స్లో అందరిలో మనం ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీజ్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇమ్యూనిటీ చాలా చక్కగా ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీజింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి బాడీలో వాటిని మనం స్టిమ్యులేట్ చేస్తే కనుక ఎస్టీ థర్టీ సిక్స్ ఎస్పీ సిక్స్ మళ్ళీ తర్వాత డియూ ఫోర్టీన్ ఎల్ఏ లెవెన్ ఇట్లాంటి పాయింట్స్ కనుక మనం తీసుకొని ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కనుక ఆ డిసీజ్ని ట్యాకిల్ చేసే కెపాసిటీ బాడీకి వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆ కెపాసిటీ పెంచుతామో ఎట్లాంటి డిసీజ్ అయినా బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ ట్యాకిల్ అండ్ మనం చేసిన ఇంప్రూవ్మెంట్ మనం మెరిడియన్స్ ఏదైతే ఓపెన్ చేసామో దాన్ని కాపాడుకున్న వాళ్ళు అవుతారు లాంగ్ లాస్టింగ్ రిజల్ట్ వస్తుంది సో అస్తాము కానీ ఐఎల్డిలో కానీ మనం ఐఎల్డిలో వెనక్కి తీసుకోవాలకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బ్రాంకిల్స్ అన్నీ కూడా ఫైబ్రోస్ అయి అయిపోయి ఉంటాయి కానీ మిగతా వాటిని మనం కాపాడుకునే అవకాశం ఉంది ఆ పేషెంట్కి ఇప్పటికి ఇంకా ఎక్కువ ఆక్సిజన్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు సో ఈ ఈ స్టేజ్లో మనం ఆక్యుపంక్చర్ టేకప్ చేస్తే కనుక చాలా చక్కటి నివారణ ఇవ్వచ్చండి మీకు కంప్లీట్గా అంటే మీరు మీ లైఫ్ని మనం ఎవ్రీ టైం ఇట్లా ఊరికొరికే కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చి దగ్గ వచ్చి మీకు సింటమాటిక్ రిలీఫ్ కూడా రావడానికి కూడా చాలా కష్టంగా నేను చూశాను అట్లాంటి టైంలో మనం ఆక్యుపంక్చర్ టేకప్ చేస్తే కనుక రూట్ కాస్కి ట్రీట్ చేసి మనం తప్పకుండా రిలీఫ్ ఇవ్వచ్చండి రిలీఫ్ కోసం ఎన్నో పాయింట్స్ ఉన్నాయి అట్లాగే మనం క్యూర్ చేసే అవకాశం ఆక్యుపంక్చర్లో ఉంది కనుక మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆక్యుపంక్చర్ టేకప్ చేయండి తప్పకుండా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయండి ఓకే సార్ మనం ప్రధానంగా ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న టాపిక్ వచ్చేసి లో బ్యాక్ పెయిన్ ఓకే అండి ఇది చాలా వరకు ఇబ్బంది పరుస్తుంది జనాల్ని అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ అతి చిన్న వయసు నుంచి వృద్ధుల వరకు ఈ ప్రాబ్లమ్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళని మనం చూస్తున్నాం అయితే ప్రధానంగా జీవన శైలిలో మార్పులే ఇందుకు కారణం అనుకోవచ్చా మీరు అన్నట్టుగా జీవన శైలి మార్పు వల్లే ప్రాబ్లం ఇది ఏంటంటే మనం బాడీని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిట్ ఫిట్ పెట్టుకోము తర్వాత ఏ వర్క్ చేసినా ప్రెషర్లో వర్క్ చేస్తున్నాం మనకు టైం లేదు అసలు మన బాడీని మనం టైంకి తినాలని లేదు మన బాడీని మనం చూసుకునే అవకాశమే లేకుండా పోతుంది మన బాడీని కాపాడుకొని మన స్పైన్ ఎంత బాగా కాపాడుతుంది మనల్ని అంటే కరెక్ట్గా మనం మేనేజ్ చేసుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ పార్ట్ మనం మనం చూస్తుంటాం సర్కస్ మీద మన మీద ఒక ఒక మనిషి భుజాల మీద పదిహేను పది పదహారు మందిని కూడా ఎత్తుకోగలుగుతాడు సో అంత వెయిట్ మనకు ఆ స్పైన్ ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతుంది గాడ్ మనకి ఆ స్పైన్ని కరువు వేశారు ఎంత చక్కగా డబుల్ ఎస్ షేప్ కరువు అంటాము ఆ షేప్ డబుల్ ఎస్ షేప్ కరువు మనకి పైన ఎంత వెయిట్ ఉన్నా కానీ ఆ కిందికి వచ్చే వరకు కంప్లీట్గా నల్లిఫై అయిపోతుంది జీరో అవుతుంది వెయిట్ సో అంత చక్కటి కరువేచరు మనకి ఇచ్చాడు గాడ్ ఆ కర్వేచర్ని మెయింటైన్ చేసుకునే కెపాసిటీ కూడా మనం లేకుండా పోతుంది తిటన్ తిటన్ అన్నిటి కారణం ఏంటంటే సెడెంటరీ లైఫ్ ఒకటి మళ్ళీ తర్వాత రేపు ఇవాళ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ మనకు జాబ్ ఉంది అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ లేస్తాం మనం లేచి హడావిడి హడావిడి చేసుకొని హడావిడి హడావిడిగా మనం పరిగెడతా ఉంటాం సో మన స్పైని మనం కాపాడుకోవాలంటే కొంచెం మనం పొద్దున లేచి కాసేపు ఫ్రీ ఇయర్కి వెళ్ళిపోయి కొంచెం తర్వాత స్పైన్ కొన్ని ఏంటి ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ మళ్ళీ తర్వాత మీడియల్ రొటేషన్ లేటర్ రొటేషన్ ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ మనం స్పేర్ చేయగలిగితే కనుక మనం ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెంచుకోవచ్చు మళ్ళీ తర్వాత పాశ్చర్ ఒకటి మెయింటైన్ చేయాలి పాశ్చర్ మెయింటైన్ చేయకుండా మనం స్పైన్ అంతా రప్చర్ చేస్తూ ఉన్నాం సిస్టమ్ మీద ఉంటే అట్లా కార్నర్కి కూర్చోకుండా ఇట్లా మనం ఎప్పుడైనా బట్ట టచ్ చేసి కూర్చోవాలి అట్లా కూర్చోకుండా మనం ఏం చేస్తాం అంటే మనం కార్నర్కి వచ్చి కూర్చుంటాం దాని మీద వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం స్పైన్ మీద కాన్స్టెంట్గా సిక్స్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ ప్రెషర్ ఇస్తూ ఉన్నాం దాంతో కూడా వేరేఅవుట్ అవుతూ ఉన్నాం సో ఎక్సర్సైజ్ అవసరం దాని తర్వాత పడుకునే పద్ధతి కూడా మనది మారుతూ వస్తుందండి చాలా ఇట్లా యూ ఫామ్ పరుపులో పడుకు పడుకుంటే కనుక దిగేసినట్టు అవుతుంది స్పైన్ రిలాక్స్ కాదు కొంచెం హార్డ్ సర్ఫేస్ మీద పడుకోవాలి కాయిర్ బెడ్ మీద లేదా కాట్ మీద చన్న దూది పరుపు వేసుకొని పడుకుంటేనే మనకి స్పైన్ రిలాక్స్ అవుతుంది అదర్వైజ్ ఈ యూ ఫామ్ పరుపు పరుపులో పడుకుంటే ఎంత కాస్ట్లీ పెట్టినా కానీ మనం ప్రాపర్గా స్పైన్ రిలాక్స్ చేయట్లేదు రోజంతా దానికి కష్టపడతాం నైట్లో కూడా దానికి రిలాక్సేషన్ ఇవ్వట్లేదు కనుక వేరేఅవుట్ అవుతూ ఉన్నాయండి ఓకే సార్ మనం ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ నడుమ నొప్పి ఏదైతే ఉందో అది చిన్నపిల్లలకి కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది బాల్యం నుంచి కూడా స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత అమ్మ నడుమ నొప్పి అని చెప్పే స్థితికి వస్తుంది దీనికి ఎలాంటి కారణాలు ఉండొచ్చు అంట కారణాలు కొన్ని కంజనిటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అండి మనకి కంజనిటల్ ప్రాబ్లమ్స్లో స్పైన్లో ఏమైనా పుట్టుకతోటి కైఫోసిస్ కోలియోసిస్ అంటాము ఆ స్పైన్ కర్వేచర్ కనుక పాడై ఉంటే
సో అంత వెయిట్ క్యారీ చేయాల్సి చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది సో ఇవన్నీ కారణాలు అదర్వైజ్ చిన్నపిల్లల్లో అంత తరచుగా వచ్చే అవకాశం తక్కువ స్పైన్ వేరౌట్ అయ్యేదంతా ఫ్యూ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాతే చిన్నపిల్లల్లో మనం చూస్తూనే ఉంటే వాటిలో ఏమైనా కంజనేటల్ డిఫార్మిటీస్ ఉంటే కనుక రావచ్చు లేదా అబ్ నార్మల్గా వెయిట్ వాళ్ళు క్యారీ చేయాల్సి వచ్చిన టైంకి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ రా వచ్చే అవకాశం ఉందండి ఓకే సార్ మనమైతే రాజేష్ కుమార్ హైదరాబాద్ నుంచి ఆయనకు బయట పంపించారు దాన్ని చూసే ముందు అందరికీ ఆరోగ్యంలో ఇప్పుడు వచ్చిన బ్రేక్ తీసుకుందాం